നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വൻകിട പ്രൊജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭരണയന്ത്രം പ്രാപ്തമല്ല സേവന മേഖലയിലെ രണ്ടാം തലമുറയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും സേവന നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ ഏറുകയാണ് എന്നും ചിന്തയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ തോമസ് ഐസക് പറയുന്നു വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നിലാണ് പദ്ധതികൾ അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം വീണ്ടും ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമവും വിജയിച്ചില്ല റെഗുലേറ്ററി വകുപ്പുകൾ പലപ്പോഴും ജനവിരുദ്ധമാകുന്നുവെന്നും പോലീസ് കാലഹരണപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ മാറ്റുന്നില്ല എന്നും വിമർശനമുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ച രൂക്ഷമായ മുരടിപ്പിൽ തുടരുകയാണ് പ്രതികൂലമായ കമ്പോള സ്ഥിതിയാണ് അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഉൽപ്പാദനവും ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പാക്കേജ് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സി പി ഐ എം സഹയാത്രികൻ ശ്രീ രജി ലൂക്കോസ് ഇടത് നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ എൻ എം പിയേഴ്സൺ വലത് നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ എന്നിവരാണ് ആദ്യം ശ്രീ രജി ലൂക്കോസ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പുതുപ്പള്ളി നാളെ പോവുകയാണ് ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം ഇടതുമുന്നണി ഏറ്റവും അധികം ആവർത്തിച്ചുപയോഗിച്ച വാക്ക് വികസനം എന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ സി പി ഐമിൻ്റെ തന്നെ മുഖമാസികയായിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ സി പി ഐമിൻ്റെ ഏറ്റവും സമുന്നതനായ നേതാവ് ഒരു അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനം ആ ലേഖനം താങ്കൾ പൂർണ്ണമായും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നേരെയുണ്ട നേരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളായി തന്നെയല്ലേ ആ ലേഖനത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരുന്നത് അഭിലാഷ് ആ ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചു ആ ലേഖനം ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ എഡീഷനിലോട്ട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വെച്ചത് തന്നെ നാളത്തെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നോട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് വെൽക്കം അതിന് യാതൊരു തർക്കവും എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എഡിഷൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്ന് എന്നേക്കാൾ നന്നായി താങ്കൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ലക്കം പുറത്തിറങ്ങുന്നു ആ പുതിയ ലക്കത്തിന്റെ തലക്കെട്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ചിന്ത നൽകുന്നു അതിന് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അഭിപ്രായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതിനോട് യോജിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാകാം താങ്കൾ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ ചർച്ചയല്ലോ ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനെ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അഭിലാഷ് കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയാൻ അത് ഏത് രേഖത്തിന്റെ ഒരു കോൺഗ്രസിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരളം ആദരവോട് കാണുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ കാര്യമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ജനകീയ ആസൂത്രണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് തോമസ് ഐസക് സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വിശദീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് അഭിലാഷിനോ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആ ലേഖനം മുഴുവൻ വായിച്ചു ഒരു വിമർശനാനുഭവമായ രീതിയിൽ പാളിപ്പോഴത്തിൽ ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഇടതുപക്ഷ നയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ലേഖനമായിരുന്നു ഈ സ്വയം പ്രവേന പ്രകീർത്തിക്കുക ഇല്ലാത്തതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതൊന്നും ഇടതുപക്ഷ കയ്യിലല്ല ഞങ്ങൾ സ്വയം വിമർശനത്തിന് വിധേയരാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും എൽ ഡി എഫിന്റെ സർക്കാരുകളാണെങ്കിൽ പോലും ആ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും സ്വയം വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റും ഭരണകൂടവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടിയുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതും അഭിലാഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതേ അതിനകത്ത് കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില വാർത്തകളുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ എടുത്തു പറയുന്ന പദ്ധതികൾ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിലെ ഭാഷ പ്രയോഗം എന്നതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാറ് അത് ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകട്ടെ അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളാകട്ടെ ജി എസ് ടി സംവിധാനം പോലെയുള്ളവയാകട്ടെ ദാ ഈ വാചകമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ രാജ്യത്തെ താരതമ്യേന കാര്യക്ഷമവും അഴിമതി കുറഞ്ഞതും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതുമായ ഒന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ യന്ത്രം അവിടെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്ന് രാജ്യത്തെ താരതമ്യേന കാര്യക്ഷമവും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ഇടങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അഴിമതി കുറവാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ മുന്നിലാണ് എന്നോ കേരളം വളരെ മികച്ചതാണ് എന്നോ ഒരു പരാമർശവുമില്ല ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാചകമാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് വായിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ റജി ലുക്കോസ് അഭിലാഷ് അതിനോടൊത്ത് വിട്ടുപോയൊരു വാചകമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാനത് വായിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വായിച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് അഴിമതി താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് സർക്കാർ പിന്നെ കേരളമെന്നും അതിന്റെ കാരണം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഇടതുപക്ഷ പിന്നെ സർക്കാരുകളുടെ കഠിനമായ ശ്രമത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പരിശ്രമപരമായിട്ടാണ് ഈ അഴിമതികൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞതോടെ അത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാടെ വായിക്കണം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇത് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ചർച്ച ചെയ്യിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഈ സഹ വാർത്തകൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അത് അഭിലാഷോടെ മറച്ചു വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് രാജ്യത്തെ താരതമ്യേന കാര്യക്ഷമം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് പ്രത്യേകിച്ച് തുടർച്ചയായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കേണ്ടത് അല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് ആ വാക്കിന് താരതമ്യേന എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള സംസാരങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആ വാക്കിന് അദ്ദേഹം മികച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അജണ്ടയാണ് അത് നാളത്തെ ഇലക്ഷനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളവരും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും വാചകം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നിലാണ് അഭിലാഷ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യരുത് കാരണം സമയം കളയാതെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോട്ട് ഇടപെടത്തില്ല ശരി അപ്പൊ അതല്ല അത് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയിരിക്കട്ടെ കാരണം എനിക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലേഖനം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് തോമസ് ഐസക് സാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്കും അദ്ദേഹം എവിടെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേടി പിടിച്ച് വായിക്കുന്നവർ അത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല വരദോഷത്തുള്ളവരും വായിക്കും കാരണം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ കാരണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ഇതിനു മുമ്പ് ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അതിന്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നേ രണ്ടേ എന്നുള്ള പങ്കിയിൽ എഴുതിയിരുന്നല്ല ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും ഇപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പിന്തിരിപ്പ് നടപടികളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകേണ്ട പദ്ധതി വിഹിതങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കുറിച്ചതും മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പതിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആയിട്ട് പിന്നെ വാർഷിക പദ്ധതി പദ്ധതി വിഹിതം നൽകുന്നത് വെട്ടിക്കുറിച്ചതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടിയോളം രൂപ കൃത്യമായിട്ട് ആ ആ പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ കേരളത്തിന് ഓരോ വർഷം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത പിന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാധ്യതകൾ എന്നിട്ടും പുറകോട്ട് പോകാത്ത സംരംഭങ്ങൾ കേരളം നേരിട്ട് നേരിട്ട് ക
പറയാവുന്ന ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവതരിപ്പിച്ചതിനെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്തയായിട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയത് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയ വശങ്ങളെ മാത്രം നിങ്ങൾ കാണാതെ കണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇടയ്ക്ക് കയറി ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പിച്ചൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിർത്താം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളും ഇൻക്ലൂഡിങ് പോലീസിന്റെ സഹിതം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലുള്ള പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം ഞാൻ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് അത് മറക്കരുത് അതൊരു വലിയ വസ്തുതയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണി എണ്ണി പറയാം ഏതെല്ലാം മേഖലയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോലീസ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ലോക ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാവറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുതല്ലേ പിന്നെ ഭവന രഹിതരായിട്ടുള്ള കേരള പദ്ധതി നാല് ലക്ഷം പാവങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ വീടുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ തോമസ് ഐസക്കാർ തുറന്ന പിന്നെ മനസ്സോടുകൂടി അതേ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശം കണ്ട് ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തതിന് ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നാണ് തീർച്ചയായും അതായത് ശ്രീ റെജി ലോക്കോസ് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലോട്ട് യു ഡി എഫിന് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ അങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിനെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം അദ്ദേഹം ചേർത്ത് വെച്ച ഒന്നുണ്ട് ചിന്തയിൽ പല ലേഖനങ്ങളും വരാറുണ്ട് അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല എന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ മുഖമാസിക എന്ന നിലയിൽ ചിന്തയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേരളത്തിലെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ദേശാഭിമാനിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ അടക്കം ചർച്ച ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യം അതായത് തോമസ് ഐസക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു ധന ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിവിദഗ്ധനായ സി പി ഐ എം നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സമിതികളിലെ അംഗം കൂടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ചിന്തയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലേഖനം വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഖ മാസിക എന്ന നിലയിൽ അതിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ലേഖനം വരുന്നു എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനെ ഈ മട്ടിലല്ല നോക്കിക്കാണേണ്ടത് സ്വയം വിമർശനാത്മകമായി അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് റെജി ലൂക്കോസ് പറയുന്നു അതിലും എനിക്ക് എതിർപ്പുകൾ ഒന്നുമില്ല ഒരു പാർട്ടി തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണ കേന്ദ്രം ഈ നിലയിലല്ല ചലിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതാണ് സ്വാഗതാർഹം പക്ഷേ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ സംവിധാനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്നതാണോ ശ്രീ എൻ എം പിഴ്സൺ അല്ല ഒരു ഒരു സംവിധാനം വളരെ ശരിയായ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അത് വിമർശനത്തിന് വിധേയമായേ പറ്റൂ കാരണം വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവയെ തിരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എക്കാലത്തെയും സംഘടനാ ചർച്ചകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് വിമർശനവും സ്വയം വിമർശനവും ഇപ്പോൾ ഓരോ കേഡറും പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വരുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ വിലയിരുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളെയും വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് അത് വിമർശനവും സ്വയം വിമർശനവുമായിട്ട് വികസിക്കുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെല്ലാം അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് റജി ലൂക്കോസിനെ പോലെയുള്ള സഹാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പോലും പരിശോധിച്ചാൽ അത് സി പി എം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളും ശരികളും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ന്യായീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളായിട്ട് ആളുകൾ മാറിത്തീരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിമർശനം അത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് വിമർശനപരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ വായിക്കാം കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ച രൂക്ഷമായ മുരടിപ്പിൽ തുടരുകയാണ് പ്രതികൂലമായ കമ്പോള സ്ഥിതിയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതിനെ മറികട
ഈ വിഷയം വളരെ വലിയ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അതായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അടക്കം നിരന്തരമായി കാർഷിക മേഖലയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വാർത്തയായി നൽകിയിരുന്നു അതിൽ പോസിറ്റീവായ വാർത്തകൾ ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ കർഷകൻ്റെ വാഴ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെട്ടു ആ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി അതും ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സിനിമാ താരം കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈബർ ഇടത്തിൽ നേരിടുന്ന ഭീഷണികൾ അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങൾ അത് ഇടതുപാളയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ അടക്കം നേരിടുന്നു ആ വിഷയത്തെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൈബർ ഇടങ്ങൾ പോലും അഡ്രസ് ചെയ്തത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെയും ദാർശനികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സിദ്ധാന്തപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള അഭിസ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു സംഘമല്ലാതെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രചാരകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാറിത്തീരുമ്പോഴാണ് ഈ സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായി മാറിത്തീരുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാ ആരും അതിനെ അഭിപ്രായത്യാസം പറയേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അത് വ്യക്തികളാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖം കൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യക്തികളെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അത് മോ വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് വ്യക്തികൾ ഏത് സമൂഹമായി കഴിഞ്ഞാലും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള അക്രമങ്ങളിലും തല്ലുപിടുത്തങ്ങളിലും മേച്ചമായ ഭാഷകളുടെ പ്രയോഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇടപെട്ടേക്കാം കാരണം അത്ര പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ടും കഴിയില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന നിലക്ക് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇത് എന്ന നിലക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഈ ജയസൂര്യ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലക്ക് ആ സമ്മേളനത്തിലധികം പങ്കെടുക്കുന്നത് രാജീവിന്റെ ഉറ്റ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലക്ക് തന്നെ പങ്കെടുക്കുകയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കർഷകരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ കർഷകർ പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ലുൽപാദകർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് പണം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പേരിൽ വലിയ തരത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള മുരടിപ്പിലാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് മറികടക്കണമെങ്കിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയോടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അത് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവില്ല എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നില്ല ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നീണ്ട നാളത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഉദ്യോഗത്തിലുമുള്ള സംവരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് ഭരണ യന്ത്രത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതേ രീതിയിൽ തുടരാൻ വലതുപക്ഷത്തിന് സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടിയാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം പ്രസക്തമാണല്ലോ ദേശീയ തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളമാണ് നമ്പർ വൺ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേരളമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ വ്യവസായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെയും കേരളം തന്നെയാണ് മുന്നിൽ അതിനിടയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതിലദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നിലാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും നിരവധി പോരായ്മകളും ഉണ്ട് എന്ന് അത് അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുന്നിലാണ് എന്നും ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നും കൂടിയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലായി അതിനെ കാണേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ വിമർശനത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി താങ്കൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ
അല്ല അതിപ്പോൾ ഷാബുപ്രസാദ് വിദേശത്തൊക്കെ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഇന്ത്യയെക്കാൾ മികവുറ്റു നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ സംവിധാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടാകാം അതിന് നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂന്നേ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിന് മാതൃകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് മാതൃകയായ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആ ആ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിക്ക് നല്ലൊരു ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ സംവിധാനമില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അതിൽ അതേപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്ന് കഴിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാനഡയാകട്ടെ ഓസ്ട്രേലിയ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ആകട്ടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കുന്നു മലയാളികൾ എന്നതും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു കൂടാ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ നിലയിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമില്ല ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് ഇന്നത്തെ സമയ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യു കെയിലോ കാനഡയിലോ ഒക്കെ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഭീകരമായ കേപ്പബിലിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട കാര്യമുള്ള ഇവരൊക്കെ പോകുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മസാച്യുസെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർവാർഡിലേക്കും ഒന്നും അല്ല സാർ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ലോൺ ലോൺ എടുത്തും ഉള്ളതെല്ലാം പണയം വെച്ചും വിറ്റും കടം മേടിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഈ പിള്ളേര് പോകുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത് എന്നിട്ട് ഈ യു കെയിലൊക്കെ പോയി വരുന്ന പോകുന്ന കുട്ടികള് പകുതിയിലധികം അവിടെയും ഗതിയില്ല നടക്കുകയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇനി അതെ ഇനി പിന്നെ വ്യാവസായിക സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏട്ട് വർഷത്തിനുള്ളില് കേരളത്തിൽ ഈ വ്യാവസായിക സൗഹൃദം അങ്ങ് ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്ന നിക്ഷേപം പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാടുണ്ട് ആ തമിഴ്നാട്ടിലും തെലുങ്കാനയിലും ഞാൻ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നില്ല തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന ഇപ്പോൾ കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈദരാബാദ് ഇവിടേക്കൊക്കെ വന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പുതിയ വ്യവസായങ്ങളുടെയും കണക്കും ഈ കേരളത്തിൽ വന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷം ഈ നമ്പർ വൺ ആയി വ്യാവസായിക സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം ആയ ഇവിടേക്ക് വന്ന കണക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ അങ്ങനെ അത് അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ തോമസ് ഐസക്ക് ഇവിടെ ശ്രീ റജിലു കോസ് പറഞ്ഞു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമ്പത്തിക അനലിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയ ആ വാക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം മഹാനായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ മഹാനായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്റെ മഹത്വം ഈ കേരള സർക്കാരിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇവിടുത്തെ പിണറായി വിജയൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നും ഇവിടെ സാമാന്യഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്കൊരു സംശയം തോന്നാം കാര്യം ഈ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്റെ സേവനം ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിലോ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിലോ ഈ കേരളത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുമുന്നണി തീരുമാനിച്ചത് എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ ദുരൂഹതയാണ് അപ്പം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നാളത്തെ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് യൂസ് എയ്റ്റിൻ ഇന്ന് ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്തായാലും ചിന്തയിൽ ഈ കൃത്യമായ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ലേഖനം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാവുമല്ലോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കൃത്യമായ ചിന്ത എപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളതും അറിയാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ ചിന്തയിൽ ഈ ലേഖനം വന്നതിനും എൻ്റെ അകത്തും എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അറിയില്ല അതും ആലോചിക്കേണ്ട വ്യത്യാസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും അതും ഉണ്ടാകാൻ വഴിയുണ്ട് പിന്നെ തോമസ് ഐസക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണോ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന
കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എനിക്ക് വളരെ അതിശയത്തോടു കൂടി അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലത്ത് ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ മാറി മാറി കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതിയോളം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പത്ത് അറുപത് വർഷത്തെ മുപ്പത് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാലമൊന്നുമല്ല മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഭരിച്ചത് ഇടത മുന്നണിയാണ് മുപ്പത് കൊല്ലവ് ആലോചിച്ചു നോക്കും ഈ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഈ കേരളത്തിന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാറ്റാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് അതിനേക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ കുറ്റസമ്മതമല്ലേ അഭിലാഷ അത് അല്ല അവിടെയാണ് ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാണ് മുന്നിൽ എന്ന് കൂടി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ഇവിടെ താങ്കൾ ഈ മൂന്ന് പാനലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമുക്കറിയാം പിണറായി സർക്കാർ തുടർച്ചയായ ഭരണം ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആദ്യ സർക്കാരിൻ്റെതുപോലെ ഒരു ജനകീയത രണ്ടാം സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആരോപണമുണ്ട് വിമർശനമുണ്ട് എന്ന ഒരു പൊതുവിലയിരുത്തൽ നിരീക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ വിമർശിക്കാനോ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനവും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധികാര രീതിയും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യത്തെ പോലീസ് പരിഷ്കാരം നടപ്പായത് പിന്നീട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിയായ കാലത്താണ് അതുപോലൊരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് സേവനാവകാശ നിയമം പൗരാവകാശ രേഖ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാമുള്ള പുരോഗതി അഭിമാനകരമല്ല എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ലേഖനം സുദീർഘമായി എനിക്ക് വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല സമയപരിമിതി മൂലം അഭിലാഷ് ഇതില് ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണ് ഇന്ന് ആ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒന്നിൽ ഇത് സി പി എമ്മിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തോമസ് ഐസ് ഒക്കെ എഴുതിയതായിരിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ പഴയ ഒരു ഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്താ വാരിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രസക്തിയൊന്നും ഇന്ന് ഇല്ല എന്ന തോന്നലും വരാം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ചിന്ത അവരുടെ താത്വിക വാരികയാണ് അതെ അതെ സി പി എമ്മിന്റെ മുഖപത്രത്തെ പോലെ അല്ല അല്ല അത് അതിലത്തെ ചോദ്യോത്തര പ്രതി പണ്ട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ചോദ്യം എഴുതി അദ്ദേഹം തന്നെ ഉത്തരം നൽകുന്നു എന്നൊക്കെ എന്ന ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പാർട്ടി അണികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ചിന്തയില് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് സി പി ഐയെ കുറിച്ചൊരു ലേഖനം വന്നു വളരെ മോശപ്പെട്ട ലേഖനമായിരുന്നു സി പി ഐ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടിയും പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് അവരെന്തിനാണ് സി പി എം ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാണ് സി പി ഐ കൊടി മടക്കി വെച്ച് ഇറങ്ങി പൊക്കൂടെ പാർട്ടി പിരിച്ചു വിട്ടൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലേഖനം വന്നു ആ ലേഖനം വന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ സെക്രട്ടറി അന്ന് ആ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേ അത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പാർട്ടിയുടെ ഒരു മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയോ ആരും എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ചിന്ത എന്ന താത്വിക വാരികയിൽ വന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ആ എഴുതിയ ആളെ ഞാൻ പരാമർശിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ പോലും അതിന് ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പാർട്ടി അന്വേഷിക്കാതെ ആ ലേഖനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഇടതുമുന്നിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകക്ഷിയെ കുറിച്ച് അത് പാർട്ടി അത് വലിയ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മുന്നണിയില് ഇപ്പോൾ നോക്കും നിങ്ങൾ അതിന് പക്ഷേ അതിന് കാരണം അതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ചീറ്റിപ്പോയി ഇന്നിപ്പോൾ ശ്രീ തോമസ് ഐസക് ഒരു ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നതല്ലേ ഞാനിത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നിയില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം ഈ പുതുപ്പള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ വികസനത്തിന്റെ എന്നാ വികസനം എന്ന് ഞങ്ങൾ കൊട്ടിക്കോഷിച്ചതെല്ലാം നടപ്പാകാതെ പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഭരണ യന്ത്രത്തിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്ന് വരുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഭരണയന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അതുപോലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ആ സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചർച്ചയാവും അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഒഴിവാക്കപ്പെടും അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗം മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ഭരണയന്ത്രം
അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടും ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഭരിക്ക ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ യന്ത്രം വേണ്ട പോലെ ചലിക്കാത്തത് ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ പെശകാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഇന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇന്ന് അതെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഡി എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോഴ് അന്ന് ഭാവി കേരളം സി പി എസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നെ കാട്ടിലും കൂടുതലത് ഭാവി കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൊരു ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഒരു ഇത് ഈ പി പഠന കോൺഗ്രസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരാശയം കൊണ്ടുവന്നു ഭാവി കേരളം അന്നത്തെ ഭാവി കേരളം ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായി ഇരുപത്തി മൂന്നായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഭാവി കേരളത്തിലെ പറഞ്ഞതെല്ലാം പിന്നെ നടപ്പായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തോമസ് ഏസയ്ക്ക് ഇന്ന് അക്ക വിട്ടതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചും അഭിലാഷ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷം അവര് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വന്നല്ലോ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായി ഈ ഏഴ് വർഷം അവരെന്താ പാർട്ടി പഠന കോൺഗ്രസ് നടത്താൻ എന്റെ അറിവിലില്ല പഠന കോൺഗ്രസ് നടത്തിയോ എന്റെ അറിവിലില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരുത്താം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഠന കോൺഗ്രസിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പായില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും അപ്പൊ ആ ചോദ്യം ഉയരാതിരിക്കാനാണോ ഈ പഠന കോൺഗ്രസ് അവര് നടത്തായിരുന്നത് ഇനി ഈ പഠന കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവര് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അധികാരത്തിൽ ഏറിയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സി പി എം മുഖപത്രം അന്ന് കൊടുത്ത ഹെഡിങ് സബത്വ കേരളം എന്നാണ് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നേരത്തെ അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ച നെൽകർഷകരുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും കെ ഫോണിന്റെ കാര്യങ്ങളാണോ ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കേരയില് അന്ന് ഗവർണർ കേരയിലെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ കേരയിലല്ലേ അവർ പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ കുറ്റവ ഏത് സംവിധാനത്തിന്റെ കുറ്റവ ഇതെന്താ തോമസ് ഐസിക്ക് പറയാതിരുന്നത് കേരയിൽ കേരയിൽ എന്നുള്ളത് ഇടത് മുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിലേ ഉള്ളൂ ഇടത് മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇടത് മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പഠന കോൺഗ്രസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് കേരയിൽ എന്ന പദ്ധതി പ്രകടന പത്രികയിൽ വന്നത് അത് പത്രികയിൽ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായി കാരണം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ലേഖനം വളരെ നീണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കത് മുഴുവൻ വായിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഓടിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളയിൽ നടപ്പാക്കാത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ മേൽ വെച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റുമോ അത് രാഷ്ട്രീയ പരാജയമല്ലേ അങ്ങനെയാണെ അദ്ദേഹം അതും പറയണമായിരുന്നു ഇത് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം രാഷ്ട്രീയ പരാജയം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭരണ യന്ത്രത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ തടസ്സം വരുന്നത് ഇവർക്ക് നാളെ പലതും പറയാം കോവിഡ് വന്നു പ്രളയം വന്നു എന്നൊക്കെ അവർക്ക് പറയാം അതൊക്കെ നാളെ വരും അപ്പൊ ഈ തൽക്കാലം ഒരു ചർച്ച ആക്കിയിടെ എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാധാന്യം കാണുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അതായത് ഇത് സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗം വേണമെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ചിന്തയിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്തു അത് വലിയ ദോഷമുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല അതിൽ ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞ ശരിയാ അതിൽ വലിയ ദോഷമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഒരു വിമർശനാത്മക എന്താ പറയാ സൈദ്ധാന്തിക ലേഖനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർ നാളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് ഒരു മാസം മുമ്പോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പോ ജി സുധാകരൻ ചെലത് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ജി സുധാകരൻ ചെലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ജി സുധാകരനും തോമസ് ഐസക്കും അന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മുൻ മന്ത്രിമാരാണ് അവർ പ്രഗത്ഭന്മാരായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന മന്ത്രിമാർക്ക് പാലുടി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ മന്ത്രിമാർക്ക് പരിചയം കുറവാണെന്നുള്ള സമ്മതിക്കുന്നു ഏതാ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാര് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ രണ്ടു വർഷം ഒന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇത് മാറാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ സി പി എമ്മിൽ പല രീതിയിൽ ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ ഒന്നുകിൽ പാർട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ള പൂശാൻ അതല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം അങ്ങ് അടിച്ചു
കമ്മൽ അടിപൊളിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും തോമസ് ഐസക്ക് ഉന്നയിക്കുന്നു റെഗുലേറ്ററി വകുപ്പുകൾ പലപ്പോഴും ജനവിരുദ്ധമായിരുന്നു മാറുന്ന കടുത്ത വിമർശനവും ഈ ലേഖനത്തിനുണ്ട് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം ദൗർബല്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യവത്കരണ അജണ്ടകൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയണം പൊതുമേഖലയെയും പൊതുസംവിധാനത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും അത് ജനകീയമായി മാറേണ്ടതും അനിവാര്യമാണെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് ഈ ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഭരണ സംവിധാനത്തെ വിമർശിച്ച തോമസ് ഐസക് വൻകിട പ്രൊജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭരണയന്ത്രം പ്രാപ്തമല്ല സേവന മേഖലയിലെ രണ്ടാം തലമുറ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും സേവന നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരാതികളേറുകയാണെന്നും ചിന്തയിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ തോമസ് ഐസക് പറയുന്നു പോലീസിനും ലേഖനത്തിൽ വിമർശനമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി അരുൺ വിവരങ്ങൾ ചിന്താവാരിക രീതിയിൽ ലേഖനത്തിലാണ് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വിമർശനം സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണ സംവിധാനം ശരിയായ രീതിയിലല്ല സർക്കാർ ഒരു ബദലിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭരണ സംവിധാനം അതിന് പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ് തോമസ് ഐസക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം മുൻ മന്ത്രി ഉന്നയിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും നിരവധി പോരായ്മകളുണ്ട് അതിലെ തെളിവുകളിൽ ഒന്നാണ് അനുസൃതമായി നീണ്ടുപോകുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് പറയുന്നു പ്രധാനമായും വൻകിട പദ്ധതികളെയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് വൻകിട പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭരണയന്ത്രം പ്രാപ്തമല്ലെന്ന് തോമസ് ഐസക് വിലയിരുത്തുന്നു സേവന മേഖലയിലെ രണ്ടാം തലമുറ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സേവന നിലവാരത്തേക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരാതികളും ഏറുകയാണ് വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും തോമസ് ഐസക്ക് ഉന്നയിക്കുന്നു റെഗുലേറ്ററി വകുപ്പുകൾ പലപ്പോഴും ജനവിരുദ്ധമായിരുന്നു മാറുന്ന കടുത്ത വിമർശനവും ഈ ലേഖനത്തിനുണ്ട് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം ദൗർബല്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യവത്കരണ അജണ്ടകൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയണം പൊതുമേഖലയെയും പൊതുസംവിധാനത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും അത് ജനകീയമായി മാറേണ്ടതും അനിവാര്യമാണെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് ഈ ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഭരണ സംവിധാനത്തെ വിമർശിച്ച തോമസ് ഐസക് വൻകിട പ്രൊജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭരണയന്ത്രം പ്രാപ്തമല്ല സേവന മേഖലയിലെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ തുടരുന്നു ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് നേരത്തെ ശ്രീ എൻ കുമാർ എൻ ശ്രീകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചില വിമർശനങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പേരുകൾ ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തന്നെ കരുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സുധാകരനെ പോലെയുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഒന്നും കൃത്യമായ ഒരു ഇടം പോലും നൽകാതെയാണ് ഈ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നതൊന്നും പ്രസക്തമല്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതല്ല പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ചില വിമർശനങ്ങൾ പക്ഷേ അത് ഉറക്കെ പറയാൻ തുറന്നു പറയാൻ എത്രത്തോളം ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് എന്ന സംശയവുമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പണ്ടുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ പോലും അതാണോ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യം എന്ന് സംശയമുണ്ടായാൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയാനാകുമോ ശ്രീ റെജി ലുക്കോസ് അഭിലാഷ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തു ഇത് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എം ആണ് കോൺഗ്രസിനെ പോലെ മറ്റ് ബി ജെ പിയെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് സി പി എമ്മിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു എനിക്കത് വളരെ വ്യക്തമായി നടക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സി പി എമ്മിന് മെമ്പർ ആണ് കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളന പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പാർട്ടിയുടെ സുതാര്യത ഇതിന്റെ സ്വതന്ത്ര നിലപാടുകൾ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ അംഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ചട്ടക്കൂട് അതേപടി ചാനലിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ
അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മന്ത്രിയും അതിന്റെ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ തന്നെ പണം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ നാടകം അവിടെ പൊളിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജയസൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ കുറിച്ച് ട്രോളുകൾ കുറെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ ട്രോൾ വന്നു ജയസൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ ഗണേശോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വെച്ച് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് ജയസൂര്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ജയസൂര്യയും ജയസൂര്യയും ഈ മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പച്ച തുണ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല വിവരക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെ നടത്തിയൊരു ശ്രമ അത് ദൈനീയമായി തകർന്നുപോയി അപ്പൊ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നതിന് എങ്ങനെ ട്രോളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ആ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അതിന് തന്നെയുമല്ല അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ സംഭരണത്തിന്റെ വിലയായിട്ട് നൽകാനുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം തുകയും നൽകേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാ അത് തന്നെയല്ല ഇരുപത് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത് പോരാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം രൂപ ഇവിടെ കൂടി അഡീഷണൽ കൊടുത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഈ നിലവിൽ ഇത്രയ്ക്കും പണം കൊടുത്തു നെല്ല് സംഭരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമില്ല ആ വസ്തുതകളൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാനായിട്ടും തെളിയിക്കാനായിട്ടും ഒരു അവസരം കിട്ടിയ വിഷയം ഞങ്ങളൊക്കെ അത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ സമ്മാദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ വക്രീകരണത്തിന്റെ പേര് നടന്നതാണെങ്കിലും അതിന് സാധിച്ചെന്നുള്ള വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനാണ് ഈ തുടങ്ങിയത് ഈ ചർച്ചയിൽ തോമസ് ഐസക് സാറിന്റെ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് ഓടിച്ചു നോക്കിയുള്ളെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതം വെച്ചാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലും ഈ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയത് ഈ പാനലിൽ ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീവർ സാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആ ലേഖനം പിന്നെ രണ്ട് തവണ അധികം വായിച്ചു കാരണം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ ലേഖനം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ അത് വളരെ നീണ്ട ഒരു ലേഖനമാണ് ഒരു 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 അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറോടെ അത് വായിച്ചു തീർക്കാനുണ്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് തോമസ് ഐസക് സാർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ ചക്കക്കൂട്ടിൽ നിന്നും മാറി നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവാദം സി പി ഐ കാർ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാധീനിച്ച് അതേ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരാതികൾ അതിന് അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ ലേഖനം സൂക്ഷ്മ അഭിലാഷ് അത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അഴിമതി അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല അഴിമതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് ഇവരെ ഏറ്റവും വലിയ കൊട്ടിക്കൊഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കണക്ക് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനം ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് തൊട്ട് പുറയിൽ താരതമ്യേനെ അഴിമതി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് അതാ ചാരി എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉരുക്കുമുഷി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഡേറ്റ വേണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എക്കണോമിക്കൽ പറഞ്ഞൊരു അതിന് ആ അതിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഴിമതിയുടെയും അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറഞ്ഞതെന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അപ്പൊ തോമസ് ഐസക് സാറിന് വായിക്കാതെ കണ്ട് ചുമ്മാ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന തൊഴിലാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ഈ ചർച്ചയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ ഗ്രാവിറ്റിയെ തകർത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവരാരും ഈ ലേഖനം വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത അപ്പൊ അതിവ അല്ലെ പോലെ സീറ്റിനെ കുറിച്ചിക്ക അതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇത്ര ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ഹെൽപ്പ് വളരെ അന്നത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സാറിനെ വേദിയിലിരുത്തി കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാദമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം നല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് സമയപരിമിതി മൂലമാണ് ഇടപെടുന്നത് ശ്രീ എൻ എം പി എസ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസിന്റെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തില
പല പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ശരിയായിരിക്കാം തമിഴ്നാട്ടിലും ഒഡീഷയിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാര് ഇത്തരം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ട മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്ത പുലർത്തുന്ന കേരളത്തിൽ അത് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് അത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് സംവിധാനത്തിന് കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാനിന്ന് ഇടപെടുകയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അവ്യക്തതയുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരു മാനിയാക്കായി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മാറുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെ തിരുത്താനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഇപ്പോൾ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് താങ്കൾ നടത്തിയത് പക്ഷെ ഓഡിയോ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് അത്തരത്തിലൊരു വിമർശനമാണ് എൻ എം പിയേഴ്സൺ ഉയർത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ചിന്ത വാരികയിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതവരുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഖമാസിക കൂടിയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു അത് ആരുമറിയാത്തൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നുമല്ല അത് പാർട്ടിയുടെ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആ ഒരു പടിവാദത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു നിർണായക സമയത്ത് വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് പക്ഷെ ഇനി ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വന്നു ഈ ഈ ലേഖനം എങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പൊ ശ്രീവർസാ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ടി പാർട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ പാർട്ടി അറിയാതെയാണോ ഇതൊക്കെ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം കാര്യം ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ ആരുടെയൊക്കെ തലയുരുളും എന്തൊക്കെ ആരെയൊക്കെ എന്താ പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ശാസിക്കും തരംതാഴ്ത്തലും തരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി വരും ദിനങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായാലും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് പാർട്ടിയിലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാതെയാണ് ഇത് സ്വയം വിമർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു സി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അവർ ധാരാളം വളരെ കർശനമായ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണത് അക്കാര്യത്തിലൊന്നും ആർക്കും തർക്കമൊന്നും ഇല്ല സംശയമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്ലാ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജനങ്ങൾ നാട്ടുകാർ കാണുന്ന വിധം ഇതുപോലെയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാകുന്നത് വിധ എന്ന രീതിയിലുള്ള ആ വിമർശന വിമർശനങ്ങൾ പൊതുവെ വരാറില്ല എന്റെ എന്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ അധികം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം അത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് പാർട്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോവുക പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എടുക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗോവിന്ദം ബാഷിന്റെ താത്വിക അവലോകനങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ശ്രീകുമാർ ഞാൻ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ രണ്ട് സാധ്യതകൾ എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് പറയുന്നത് പോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടിക്കകത്ത് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല പാർട്ടിക്കകത്ത് എന്ത് ചർച്ച വരാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതേണ്ട സാഹചര്യം തോമസ് ഐസക്കിന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ കാരണം പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവർ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഒരു സംവിധാനം വരുമ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കിയത് വലിയ കുഴപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സംവിധാനവും ഇല്ലാതായി ഈ രണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇത് കാരണം അപ്പൊ ഇതൊരു വിമർശന വിധേയമായിട്ട് അവർ എടുക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഞാനിത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ തോമസ് ഐസക്ക് ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ചിന്തയുടെ ആരാണോ ചിന്ത ചിന്തയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പാർട്ടി അറിയിക്കാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല ഓടെ ഒരുപാട് സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമുക്കതൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാലമൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി ആദ്യ ബൂതിയെ ഈ പിള്ളേരെ പറയണേ ആദ്യ ബൂതിയെ കളി തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം കാരണം ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരുടെ കുറ്റമാണ് അതുപോലെ ഇവര് ഇവർ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇവരുടെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിലാണ് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് എങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല എത്ര പിൻവാതിലുകൾ വന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല സി പി എമ്മിന്റെ കുഴപ്പമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഗോവിന്ദ് മാഷും തോമസ് ഐസക്കോട് ചേർന്നുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറും തോമസ് ഐസക്കും സുധാരണ ചെയ്യുന്നുള്ള പദ്ധതിയാണോ ഇതൊക്കെ നാളെ വരണം അപ്പൊ ഇതില് പാർട്ടി നിലപാട് നിർണായകമാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ അല്ല അഭിലാഷേ കാരണം പാർട്ടി നാളെ ചർച്ച ചോദ്യം വരുമ്പോഴേ പാർട്ടി അറിഞ്ഞാണോ ലേഖനം അപ്പൊ അവര് പറയും സ്വയം വിമർശനമാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയും അത് പുറത്തേക്ക് പറയുന്നതാ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ അല്ല കാരണം അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് എഴുതിയാണ് തോമസ് ഐസക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണ് പ്രവർത്തകരെ പറ്റിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ മൊത്തം നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിക്കാനുള്ള ഇവിടെ സ്ഥിരം പരിപാടി അത് ഈ പാർട്ടി ക്ലാസ് പഠന കോൺഗ്രസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഞാനതാ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പഠന കോൺഗ്രസിന്റെ ശേഷം എന്താണ് ഭരണം കിട്ടിയപ്പോ പഠന കോൺഗ്രസ് ഒന്നും വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ അതൊരു അതൊരു വിശേലന യോഗങ്ങളെങ്കിലും നടക്കേണ്ടതല്ലേ നവോത്ഥാന കേരളം എന്നും നവകേരളം എന്നും പറയുന്ന ആരാ പ്രതിപക്ഷം അല്ലല്ലോ അത് ഇവരല്ലേ ഇതിലൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ശ്രീ എൻ കുമാർ ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ പാനലിൽ മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്വഭാവമാണ് താങ്കൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അഭിലാഷ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രീ ഭരണ സമിതിയുടെ ഞാൻ വളരെ ആദരവുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷമുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസിന്റെ പക്ഷമാണ് ആ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ച് അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഉറപ്പായിരുന്നു മറ്റുണ്ട് വരെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പോലും എനിക്ക് പറയാനില്ല എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുറന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു ലേഖനം മുഴുവൻ വായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരാരും ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുള്ള സ്വയം വിമർശനം പോലെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു പാർട്ടി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വാർഡ് ഒരു 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 മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വിശ്വാസ കാര്യ അയാൾ ആ കസരെ കാണത്തില്ല ബി ജെ പിടെ കാര്യം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലേഖന ചിന്തയിൽ വന്നതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ആലോചിക്കണം ഈ ലേഖനം പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചാൽ അത് പിന്നെ ഈ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യത്തുള്ളൂ പാർട്ടികൾ കാരണം വിമർശനത്തിന് അതീതമായ ഒരു ഭരണഘടന ഭരണകൂടം ഇന്നുവരെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ താരതമ്യമാണ് അത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ താരതമ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള ചിന്ത ഏതൊരാളുടെ മനസ്സിൽ വരത്തുള്ളൂ ഒരു തരക്കും ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ പുകയൊന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ആരംഭിച്ചപ്പോൾ റെജി ലൂക്ക സൂചിപ്പിച്ചത് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാനും ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷേ ചിന്ത എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം പുറത്തിറങ്ങുകയും അതിൽ കേരളത്തിന്റെ മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന സി പി എം നേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ലേഖനം വരികയും ആ ലേഖനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം